บนโซเชียลแชร์เตือนโทษของการดื่มน้ำเต้าหู้มากเกินไปทั้งเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมโรคอ้วนโรคเบาหวานรวมถึงไม่ดีกับตอมไทรอยหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์โรคมะเร็งที่โรงพยาบาลตำรวจครับดื่มน้ำเต้าหู้อาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้จริงไหมครับไม่จริงนะคะอาจจะมีคนที่บางส่วนที่กังวลว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมีส่วนประกอบบางอย่างที่เหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิงก็คือสารเอสโตรเจนซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้มีความกังวลว่าการดื่มน้ำเต้าหู้เยอะๆเนี่ยจะทําให้ไปกระตุ้นทําให้เรื่องของมะเร็งเต้านมจะเป็นมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปกระตุ้นได้ขนาดนั้นเนี่ยมันต้องกินในปริมาณมากๆมากๆจริงๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้เป็นความจริงไปอย่างใดค่ะดื่มมากแค่ไหนครับถึงจะเสี่ยงปริมาณนี้คงเหมาะยากค่ะแต่ว่าบอกได้ว่ามันเยอะมากๆซึ่งคนปกติคงไม่ทันนั้นแล้วถ้าไม่ได้ดื่มมากขนาดนั้นล่ะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลแล้วต้องบอกว่าสารมันไม่ได้มีผลที่จะทําให้โรคมันเป็นมากขึ้นก็ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะคะว่าเออกินสารอะไรบางอย่างนี้หรือว่าจะกินอะไรเยอะแยะตรงส่วนไหนที่เพิ่มขึ้นแล้วทําให้เป็นมะเร็งมากขึ้นก็ยังไม่มีหลักฐานตรงนั้นชัดเจนก็คือเรายังคงให้คนไข้เนี่ยสามารถจะดื่มน้ำเต้าหู้ได้ตามปกติยังไงก็ยังคงเป็นประโยชน์อยู่แล้วจริงๆอะไรบ้างครับที่เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมจริงๆก็ยังบอกยากนะคะว่ามันเกิดจากใครหลายๆอย่างส่วนหนึ่งก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมีส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีบางส่วนที่เกิดจากประวัติทางครอบครัวซึ่งก็ต้องมาดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรายังไปสอบถามอายุรแพทย์ต่อมไรทอดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับที่เขาแชร์ว่าดื่มน้ําเต้าหู้ไม่ดีกับตอมไทรอยนี่จริงไหมครับยังไม่มีข้อมูลรายงานนะครับในทางการแพทย์ว่าคนที่ไทรอยปกติแล้วก็ได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอแล้วทันถั่วเหลืองหรือน้ําเต้าหู้เนี่ยปริมาณมากๆทําให้เกิดโรคไทรอยต์ต่ำยังไม่มีข้อมูลรายงานอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีข้อมูลว่ากินอะไรแล้วจะเกิดอันตรายต่อไทรอยนะครับแล้วที่เขาบอกว่าผู้ป่วยโรคไทรอยไม่ควรดื่มน้ําเต้าหู้แหะครับก็ในคนที่เป็นโรคไทรอยทํางานน้อยนะครับหรือไฮโปไทรอยและรับประทานยาเม็ดไทรอยอยู่นะครับก็มีข้อมูลว่าการรับประทานถั่วเหลืองหรือน้ําเต้าหู้มากๆเนี่ยครับไปรบกวนการดูดซึมของตัวยาเม็ดนี้ได้นะครับถ้าเกิดจะทานก็ได้แต่ว่าพวกนี้ก็ต้องกินห่างจากยาไทรอยสี่ชั่วโมงนะครับสุดท้ายเขายังแชร์ว่าน้ำเต้าหู้ยังเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและเบาหวานได้จริงไหมครับก็ยังไม่จริงทั้งหมดครับเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยหรือนมถั่วเหลืองพวกนี้ก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมีไขมันปริมาณน้อยนะครับคอเลสเตอรอลนี่แทบไม่มีเลยพวกนี้ถ้าเกิดไม่ได้ผสมสารเจือสีหรือผสมน้ําตาลอะไรเนี่ยโอกาสในการเกิดเบาหวานก็จะน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดน้ำเต้าหู้ที่มีน้ําตาลเยอะก็ทําให้เกิดเบาหวานได้ครับซึ่งน้ําเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองนี้ยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพก็น้ำเต้าหู้มีโปรตีนนะครับแล้วก็มีไขมันที่ดีอยู่ทานได้ครับมีประโยชน์สําหรับบางคนก็มีสิทธิ์จำเป็นเพราะว่ามันเป็นสารโปรตีนที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ใช้ค่อนข้างดีสามารถที่จะทดแทนสำหรับบางคนที่ไม่สามารถที่จะดื่มหรือว่าแพ้นมวัวดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์โทษของน้ําเต้าหู้นี่เป็นยังไงครับก็ยังไม่จริงทั้งหมดครับอย่าเพิ่งแชร์แล้วกันครับน้ำเต้าหู้เนี่ยก็ยังคงเป็นอาหารที่ถูกแล้วก็มีประโยชน์อาหารดีมีประโยชน์หากบริโภคอย่างพอดีก็จะยิ่งดีกับสุขภาพนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช่นให้ชัวก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์